नमस्कार दोस्तों स्वागत है चैनल पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में घसीटा है दरअसल दोस्तों क्या है पूरा मामला हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए लाल बटन दबाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का दबाना बेहद जरूरी है दरअसल दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है जहाँ पर भारत ने सऊदी अरब की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान से आग्रह किया था लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है हम आपको बता दें कि इस मसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आई में उठाया है हम आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार आई में निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार अन्य देशों के द्वारा ओवर फ्लाइट क्लियरेंस की मांग जब की जाती है तो दूसरे देश को देना पड़ता है लेकिन भारत ने इससे पहले देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फ्लाइट को लेकर भी इजाजत मांगी थी लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया और, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के एयर स्पेस से दूर होकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लाइट की दूरी को और ज्यादा बढ़ा गया और ज्यादा समय प्रधानमंत्री को सऊदी अरब पहुंचने में लगा जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इस मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान को इसका जवाब देने के लिए कह दिया है हम आपको बता दें की पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया था हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भारत ने पाकिस्तान को भी भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है लेकिन पाकिस्तान अपने पूरे हार वाली स्थिति में आता है तो इसी तरह के कार्य करने लगता है जहां पर एयर स्पेस बंद करने के बाद अभी तक पाकिस्तान के द्वारा खोला नहीं गया है हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है दरअसल दोस्तों भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में इसलिए भी लाना चाहता है क्यूँकी भारत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है की कि किस तरह ऐसी भारत के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ साथ पाकिस्तान के एयर स्पेस ऐसी होकर पूरी दुनिया में गुजरने वाले भारत के प्लेनों को रोका जा रहा है और अब देखना होगा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पर क्या कदम उठाती है लेकिन भारत की और ऐसी पहल कर दी गई है और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका देते हुए सऊदी अरब के प्रिंस ने डेढ़ महीने में अपनी दूसरी यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से जमकर स्वागत किया है दरअसल दोस्तों पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए थे तो उनको सऊदी अरब का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसी के साथ सऊदी अरब ने भारत को लेकर भी बड़ी घोषणाएं कर दी है दरअसल दोस्तों सऊदी अरब अपने एक सऊदी अरब अपने एक विजन टू के नाम का एक प्रोग्राम चला रहा है जिसके तहत 2030 तक किन देशों के साथ सऊदी अरब को अपने व्यापारिक संबंधों और रक्षा संबंधों और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है इसको लेकर उन्हें सब कुछ तय करना है हम आपको बता दें कि सऊदी अरब ने कहा कि विजन 2030 के तहत राजनीतिक भागीदारी में भारत सबसे आगे है जिसमें भारत चीन इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी दक्षिण कोरिया और जापान सबसे ताकतवर वो देश है जिसके साथ सऊदी अरब अपने संबंधों को दो के अपने विजन टू के तहत मजबूत करना चाहता है दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान ऊर्जा सेक्टर से जुड़े समझौते के अलावा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सऊदी अरब के निवेश को भी अंतिम रूप दे दिया गया है इस दौरान वर्कर्स वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को लेकर भी दोनों देश के बीच में बातचीत हुई है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल फरवरी के अंदर भारत के दौरे ऐसी दो से दोनों देशों के बीच में संबंधों को नया आयाम दिया है तब दोनों देश ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की उच्च स्तरीय नियमित मॉनिटरिंग के साथ साथ पी और क्राउन प्रिंस के स्तर आरोप व्यवस्था बनाने की बात को सहमति दी थी जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच में लगभग चार बार मुलाकात हो चुकी है और जल्द ही सऊदी अरब और भारत के बीच में कई सारी परियोजनाओं को भी जमीन पर उतारा जाएगा हम आपको बता दें कि 2016 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान के विजन में एक नया आयाम देखने को मिला है और दोनों देशों का इसका फायदा भी मिल रहा है एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर विवादित टिप्पणी देने वाले मलेशिया को भारत की ओर ऐसी तगड़ा झटका लगा है हम आपको बता दें की मलेशिया के पी महातीर मोहम्मद को मलेशिया के व्यापारियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है दरअसल दोस्तों भारत ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर एक कदम उठाया था जिसके तहत भारत मलेशिया से पाम ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर चुका है दरअसल दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया ऐसी पाम ऑयल मंगाना शुरू कर दिया है हम आपको बता दें की मलेशिया ऐसी भारत की और आने वाले पाम ऑयल सबसे ज्यादा कारोबार मलेशिया के एक्सपोर्ट के रूप में करता था और ऐसे में भारत की और ऐसी जो तगड़ा झटका दिया गया है जिसके बाद कुल मिलाकर मलेशिया में तकरीबन दो लाख ऐसी ज्यादा लोग इससे साफ तौर पर प्रभावित हो सकते हैं और साफ संकेत भारत की ओर से दे दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर
अधिकार है अगर कोई भी देश पूरी दुनिया में भारत के आंतरिक मुद्दे को लेकर दखल देने की कोशिश करेगा तो इसी तरह से भारत अपने स्तर पर इसका करारा जवाब देगा हम आपको बता दें कि मलेशिया के लिए जहां पर ये एक तरफ तगड़ा झटका है वहीं पर दूसरी ओर इंडोनेशिया के साथ भारत को अपने संबंधों को मजबूत करना था और भारत को एक मौका भी मिला है जिसके बाद भारत ने इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया से पाम ऑयल को मंगवाना शुरू कर दिया है और इंडोनेशिया और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध और ज्यादा धीरे धीरे करके मजबूत हो रहे हैं एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर बेरोजगारी की वजह खाड़ी के देशों के अंदर सामाजिक तनाव और अशांति है ये कहना है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का दरअसल दोस्तों बेरोजगारी और सुस्त आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोमवार और मंगलवार को लगातार जारी अपने बयान में कहा है कि पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी धीरे धीरे करके गहराती हुई दिखाई दे रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मिडिल ईस्ट का जिसमे सऊदी अरब ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े बड़े देश कहीं दूसरे देशों में एक साथ युद्ध लड़ते हुए दिखाई देते हैं और इसका सीधा प्रभाव पड़ा है ऑयल कंपनियों आरोप जिससे अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है और इसी के कारण बेरोजगारी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके बढ़ रही है हालांकि आईएमएफ की ओर से कहा गया कि जल्द ही इस पर काबू कर लिया जाएगा लेकिन देखना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच में जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है उस पर क्या फैसले होते हैं क्योंकि उस पर भी ज्यादा निर्भर करेगा की कि किस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलेगी एक और बड़ी खबर है जहाँ पर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आया है जहाँ पर उन्होंने कहा की बगदादी की जगह लेने की जो भी कोशिश करेगा उसका भी हास्य उसी की तरह होगा हम आपको बता दें की बगदादी की मौत के बाद अगर कोई भी उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसके साथ भी यही हस्त्र करेगा ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों पाकिस्तान लगातार बदहाली से गुजर रहा है जहां पर पाकिस्तान के कारोबारियों की हड़ताल एक व्यापक रूप पकड़ती हुई दिखाई दे रही है हम आपको बता दें की बीते दिन पाकिस्तान के अंदर सत्ता विरोधी लहर झेलने वाले इमरान खान जहाँ पर जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं वही पर दूसरी और आर्थिक नीतियों के खिलाफ कारोबारियों ने भी दो दिवसीय हड़ताल मंगलवार को बुलाया है हम आपको बता दें की पाकिस्तान के अंदर हर शहर बाजार में भी सन्नाटा देखने को मिला यह हड़ताल कल भी जारी रहेगा और पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हड़ताल के कारण पूरे देश के अंदर व्यापारी गतिविधियां ठप हो गई है राजधानी इस्लामाबाद देश के अंदर सबसे बड़े शहर व सिंध की राजधानी कराची के साथ साथ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर और खैबर प्रांत की राजधानी पेशावर के साथ साथ बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा के अंदर दुकानें ठप दिखाई दी और कारोबारी संगठनों ने सरकार का विरोध करते हुए सरकार के आर्थिक मोर्चे आरोप फेल होने को लेकर जिम्मेदार ठहराया है हम आपको बता दें कि इमरान खान जल्द ही सत्ता से बाहर जा सकते हैं क्योंकि जहां पर एक और जनता इमरान खान से नाराज है वहीं पर दूसरी और मिलिट्री भी इमरान खान को सत्ता में बने नहीं रहने देना चाहती है और सीधे कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है हालांकि मिलिट्री के पास अभी भी पाकिस्तान का कंट्रोल है लेकिन पूरी तरह से जनता के सामने मिलिट्री अपने आप को राजा घोषित करवाने की तैयारी कर रही है एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को बताया मूल्यवान दोस्त कहा रिश्तों को मजबूत करने यहाँ आया हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब के पर्यावरण जल एवं कृषि मंत्री से मुलाकात करिया करते हुए दिखाई दिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ भारत के किस तरह के संबंध आगे आने वाले दिन में होंगे इसका भी पूरी तरह से ऐलान कर दिया है और एक और बड़ी खबर है जहां पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन के सांसदों के द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा तीन हटाने के बाद लोगो के हालात का जायजा लेने के लिए पहुँचने आरोप जहाँ पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है वही आरोप दूसरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए ये ट्रम्प कार्ड खेला है जहाँ पर पूरी दुनिया के सांसदों को जम्मू कश्मीर को खाया जाएगा और पूरी दुनिया को समझाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है और भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि अपने लोगों को एक बार फिर से आम जीवन के अंदर लाया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी जाए दरअसल दोस्तों पाकिस्तान को झटका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े कदम उठा चुके हैं चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा पाकिस्तान को फटकार लगवाना या फिर बड़े बड़े देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके पाकिस्तान को झटका देना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये मास्टर कार्ड खेला गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन को भी अपने साथ लेना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए अब कोई भी विकल्प बचता नहीं है एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिन के अपने दौरे के लिए उजैबिकिस्तान पहुंचे हैं जहां पर दोस्तों शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने वाले हैं हम आपको बता दें की चीन के द्वारा बनाए गए इस संगठन के अंदर आठ देशों का ये समूह है जिसमे भारत कजाकिस्तान चीन किर्गिस्तान पाकिस्तान रूस तजाकिस्तान उजबेकिस्तान जैसे देश शामिल है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक नवम्बर को एस की बैठक में शामिल होंगे जहां पर भारत के बॉर्डर और ऊर्जा के क्षेत्रों में
जुड़ रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम